Hello friends, in previous lecture we have studied about the causes, risk factors, pathophysiology, symptoms and diagnosis of osteoporosis. So in today's lecture we will continue with the management and treatment of osteoporosis. The, that includes the five different types of classes. First, non-pharmacological that is prevention of osteoporosis and osteoporotic fracture. Second includes basic therapeutic measures. Third includes anti-resorptive agents which inhibits the resorption, bone resorption. Fourth, drugs that stimulate bone formation. And fifth, drugs with dual action. They are anti-resorptive as well as the drugs that stimulate bone formation. So starting with the first one is non-pharmacological treatment. Non-pharmacological treatment includes the changes in diet, changes in lifestyle as well as some uh, preventive measures that if osteoporosis chai, that means that our bones are weak. If the bones are weak, the fracture will be very fast. So there are some prevent, uh, preventive measures are available that the fractures can prevent. So this includes include the non-pharmacological treatment. So the first one is diet changes. You all know that in the diet, for the bones, the two things are most important that is calcium and vitamin D. So, adequate well-balanced diet with adequate calcium and vitamin D is essential for healthy bones. So, my calcium contributors in the diets are dairy products that is like milk, yogurt, cheese, ice cream, cottage cheese and fortified orange juice or the soya products. And most vitamin D comes from the sun-induced skin conversation, right? But vitamin D contributors in uh, food is fatty fish and few unfortified foods. Non-pharmacological treatment another includes lifestyle modification. In that, the physical activity, which, it, uh, which includes weight-bearing and muscle-strengthening exercises. These two types of exercises should be performed regularly. Exercise improves bone strength by 30 to 50 percent. Exercise should be lifelong. Se uh, second is the cessation of smoking, alcohol, and high caffeine intake. Osteoporosis that must inhibit smoking, alcohol, and high caffeine intake. And third is the adequate sun exposure uh, for the formation of vitamin D. And the third, uh, third one that includes prevention of falls. Fractures inhibit karvamata, but the prevention of falls should be uh, regularly maintained. Uh, for that, exercises like balance training, lower limb strengthening exercises should be performed. Correction of sensory impairment like correction of low vision and hearing impairments. Sensory impairment correct reduce environmental hazards, appropriate reduction of medications, education of individual in behavior strategies. Koino aggressive behavior hoy to inalide be eva chances eva problem stress leta hoy emotions emotional persons hoy to e baduch behavioral changes chem, that should be controlled and fourth in, that includes in prevention of falls is hip protection hip protectors jene uh, osteoporosis no problem hoy ene sauthi vadhare uh, fracture che e thavana chance che at the hip and vertebrae to hip mate je che hip protectors are available Four, four type of hip protectors available hai chem. energy absorption type energy shunting type crash helmet type and airbag type see uh, these type of hip protectors you can see in a picture um, there are there is a uh, hip protector uh, underwears are available ke je side ma thi ne, they are soft ke je pade, to bones par effect na aave. they absorb the shock uh, whenever there is a fall so, hip protectors should be implied to the osteoporotic persons. Now, starting with the pharmacological treatment, pharmacological prevention. The men age 50 to 70 should consume uh, 1000 mg per day of calcium. Women that age 51 and older and men age 71 and older, matlab ki je old age people, chem, they must consume 1200 mg per day of calcium and intakes in excess 
और ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड मिलीग्राम बार सौ मिलीग्राम थी जो वारे जनरली ले कैल्शियम देन देट इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रॉक तो कैल्शियम मस्ट बी टेकन अप टू थाउजेंड मिलीग्राम पर डे और ट्वेल्व हंड्रेड मिलीग्राम पर डे विटामिन डी विटामिन डी इज द जो आप विटामिन डी सन में प्रॉपर ना ले सकता हो तो विटामिन डी शुड बी कंज्यूम्ड एज टेबलेट एंड और एज इंजेक्शन तो ये कि रीतना अवेलेबल है तो एट हंड्रेड टू थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर डे फॉर अडल्ट्स एज फिफ्टी एंड ओल्डर पचास वर्ष थी के पचास थी वारे उमरवाड़ा मैट एट हंड्रेड टू थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी शुड बी कंज्यूम्ड डेली ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डेफिशियंसी जेने विटामिन डी डेफिशियंट है आ तो जेने प्रोपर विटामिन डी है ये लोग भी बोन्स वीक है तो एट हंड्रेड टू वन थाउजेंड यूनिट्स लई शे बट जेनु विटामिन डी जे डेफिशियंट है देन दे शूड बी ट्रीटेड विथ फिफ्टी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स वन ज वीक वीक में एक वक्त जो लेता हो तो फिफ्टी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स एने जो डेली डोज में लेता हो तो पीछे देट फिफ्टी थाउजेंड इज डिवाइडेड इन टू सैवन डेज सो देट इज सैवन थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट पर डे अने के टाइम सुधी ले तो फोर एट टू ट्वेल्व वीक्स टू अचीव द ट्वेंटी फाइव हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड लेवल ऑफ एप्रोक्सिमेटली थर्टी नेनोग्राम पर एम एल ज्या सुधी ए ब्लड लेवल थर्टी नेनोग्राम पर एम एल ना थी जाए त्या सुधी ट्रीटमेंट मस्ट बी कंटीन्यूड एंड धीस रिजाइमेंट शूड बी फॉलोड बाय मेटेनस थेरापी ए लई लीधा पची भी एने मेटेन रखा डेली फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट शूड बी एडमिनिस्टर्ड टील लाइफ लॉन्ग फार्माकोलॉजिकल थेरापी अनदर इन्क्लूड्स All the in, all the patients being considered for the treatment of osteoporosis should be also be counselled on risk factor reduction, including the importance of calcium, vitamin D, exercise as a part of the treatment program for osteoporosis. I am going to educate you on that. I am going to. Prior to initiating treatment, patients should be evaluated for secondary causes of osteoporosis and have the bone mineral density measurements by central DEXA scan when available and vertebral imaging studies when appropriate. Any साथ है साथ है treatment start करता पहला आपने नो cause identify करो पड़े खास करीने osteoporosis जो secondary cause होय तो तो यो प्राइमरी कॉज है दैट मस्ट बी ट्रीटेड तो प्राइमरी कॉज ट्रीट करवा थी ऑस्टोपोरोसिस कैन बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली एनी द बोन मिनरल डेन्सिटी शूड बी मेजर्ड के केटलू ऑस्टोपोरोसिस के सीवियर थे तो एना पर ट्रीटमेंट डिसाइड थे वाई शूड बी कं हू शूड बी कंसिडर्ड फॉर ट्रीटमेंट को खास ट्रीटमेंट की जरूर हो तो फर्स्ट पोस्ट मेनोबोजल विमेन एंड मेन एज फिफ्टी एंड ओल्डर पचास वर्ष की उपरना मेन एंड पोस्ट मेनोबोजल विमेन मस्ट कंसिडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट अने ये ट्रीटमेंट शू आप तो कि हिप और वर्टिब्रल फ्रेक्चर मेट ट्रीटमेंट टी स्कोर खास कर बीजा बढ़ा पर्सन्स क्या तो कि जेने हिप ने वर्टिब्रल फ्रेक्चर हो टी स्कोर जो माइनस टू पॉइंट फाइव थी ओछो हो टी स्कोर तो फेमोरल नेकना बोनो टी स्कोर टोटल हिप टी स्कोर एंड लंबर स्पाइन टी स्कोर एज वेल एज लो बोन मस मतलब कि जो अदर है अदर बोन्स मे भी टी स्कोर माइनस वन थी एटलीस्ट ओछो होट इज माइनस वन टू टू पॉइंट फाइव वच्चे होंड टेन यर प्रॉबेबिलिटी ऑफ हिप फ्रेक्चर इज ग्रेटर देन थ्री पर्संट और अ टेन यर प्रॉबेबिलिटी ऑफ मेजर ऑस्टिपोरोसिस रिलेटेड फ्रेक्चर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ट्वेंटी पर्सेंट मतलब कि जेने दस वर्ष अंदर थ्री पर्सेंट करता टाइम हिप फ्रेक्चर थू हो बदाने ट्रीटमेंट है आप कम्पलसरी है बायफोस्फोनेट्स बायफोस्फोनेट्स आर द मेन ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टोप्रोसिस दे आर एनालॉग्स ऑफ पायरोफोस्फेट्स द मेकेनिजम इज दे अटैच टू द बोन रीमोडलिंग साइट्स आप जो पेथोफिजोलॉजी में मेकेनिजम जो थी ए मेकेनिजम प्रमाण ए वर्क करे कि देम वाइफोसोनेट्स कॉजिज द एपोप्टोसि ऑफ एस्टिओ क्लास्ट 
ऑस्टियो क्लास्टर्स है ना हमारे टीम रिस्पांसिबल है तो कि ऑस्टियो क्लास्टर रिस्पांसिबल फॉर द बोन रिसोप्शन अने ऑस्टियो क्लास्टर जितना एक्टिवेट था ही बोन रिसोप्शन वधा रहे था ही बोन में थी कैल्शियम ओ चू था ही एंड दे मोर बिकम वीक एंड वीक तो ये ऑस्टियो क्लास्टर नू एपोप्टोसिस द प्रोग्राम by disrupting the cytoskeleton in a cytoskeleton in a structure ne modulate kari ne osteoclast nu apoptosis induce kare and in a lide osteoclast vadhare ne vadhare death thase so there is a decrease in bone resorption so biphosphonates are anti resorptive drugs kai kai biphosphonates generally use thai chhe to alendronate एलेंड्रोनेट के लिए यूज़ था इसे तो प्रिवेंशन मार्टे 5 मिलीग्राम डेली एंड 35 मिलीग्राम वीकली टैबलेट्स आर अवेलेबल एंड फॉर द ट्रीटमेंट 10 मिलीग्राम डेली टैबलेट एंड 70 मिलीग्राम वीकली टैबलेट आर अवेलेबल एलेंड्रोनेट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन मेन एंड व टेकिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थी जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस तो यू होइन ये मां पर्टिकुलरली एलेंड्रोनेट इट इज हाईली यूजफुल बीजी चे इबांड्रोनेट इबांड्रोनेट ट्रीटमेंट मार्टे यूज है जो 150 मिलीग्राम मंथली टैबलेट एंड 3 मिलीग्राम एवरी थ्री मंथ्स बाय आईवी इंजेक्शन एंड रिजेंड्रोनेट रिजेंड्रोनेट इज अवेलेबल एस 5 मिलीग्राम डेली टैबलेट 35 मिलीग्राम वीकली फॉर प्रिवेंशन एंड 150 मिल Zolendronic acid. Zolendronic acid is used as 5 mg IV infusion over at least 15 minutes once yearly for the treatment and once every 2 years for prevention. Drug administered. If it is not administered in the process of the so oral tablets should be taken early morning on empty stomach. 60 minutes before breakfast at least and patient should sit upright for 1 hour. So, Lidha Pachi B patient must sit upright for 1 hour. Ibandronate 3 mg per 3 ml pre-filled syringe is given by intravenous injection over 15 to 30 seconds. And serum creatinine should be checked before each injection. While zolendronic acid is 5 mg in 100 ml is given by intravenous infusion over 15 minutes. Patient should be well hydrated and may be pre-treated with acetaminophen to reduce the risk of an acute phase reaction like arthralgia, uh, headache, myalgia and fever. Uh, mus muscular pain, headache and fever na thai in a mate acetaminophen pelathine apishakai chan. And patient should also be well hydrated. Water level should also be maintained during the treatment of these drugs. Drug safety. Side effects for these drugs, oral biphosphonates, there are some side effects. So, there are problems, GI problems such as difficulty swallowing, or um, esophagitis and gastritis. Um, there is a difficulty with swallowing uh, because of uh, pharyngitis and esophagitis and gastritis. Um, all bi biphosphonates are contraindicated in patients with estimated glomerular filtration rate below 30 to 35 ml per minute. जे लोगों ने पहले थी किडनी प्रॉब्लम्स होए अने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओछू होए डेट इस बिलो 30 टू 35 मिल पर मिनट ये लोगों ने बाइफोसोनेट्स अपाती न थी। ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जो कैन अकर विद लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ बाइफोसोनेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब के पांच वर्ष से वधारे जो ट्रीटमेंट � Although rare, low trauma atypical femur fractures may be associated with the long-term use of biphosphonates. They are very rare, but it can occur in uh, for the treatment greater than five years of use. Now, second drug is calcitonin. Calcitonin, uh, the treatment of osteoporosis in women who are at least five years postmenopausal, when alternative treatments are not suitable. ये जिन्हें बीजी को ट्रीटमेंट ना पी शकती होए ये भी कंडीशन में कैल्सिटोनिन न पाई चें कैल्सिटोनिन 200 इंटरनेशनल यूनिट्स एस ए सिंगल डोज डेली बाय इंट्रानेसल स्प्रे इट इस गिवन इंट्रानेसल कैल्सिटोनिन कैन कोज राइनाइटिस एपिस्टैक्सिस एंड एलर्जिक रिएक्शन नेजल यूज करिए चाहिए तो नेजल नू नेजल म्यूकोजा नू इन्फ्लेमेशन थाई शक्के चे एमाथी ने नेजल सिक्रेशन कैन इंक्रीज एंड देर कैन बी ब्लड प्रेजेंट ब्लड कैन बी सिक्रेटेड फ्रॉम द नेजल म्यूकोजा इपिस्टेक्सिस वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर 
by calcitonin. The next treatment is hormone replacement therapy. Estrogen with or without progestin is used for the hormone replacement therapy. They, it also relieves the symptoms of postmenopausal symptoms and vulvovaginal atrophy. The postmenopausal women have osteoporosis, generally estrogen reduced the amount of estrogen levels. So, we can inject estrogen in the body and treat it in the body. So, estrogen with or without progesterone can be used. So, estrogen with or without progesterone can be used. And the vulvovaginal atrophy, the vaginal cells undergo the atrophy, shrink in size. In this condition, we have to apply it. Estrogen dose is used in 0.625 mg daily, either oral or transdermal. But the side effects of hormone replacement therapy is that increased incidences of coronary heart disease events, strokes, pulmonary embolisms and invasive breast cancers. There are so, uh, so all the side effects are very severe. So the overall health risk for the from the estrogen exceeds the benefits from use. So it is less preferred over the other drugs. The next drug is parathyroid hormone or their analog that is teriparatide. Teriparatide is approved for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women as well as in men at the high risk for fractures. It is also approved for treatment in men and women at high risk of fracture with osteoporosis associated with sustained systemic glucocorticoid therapy. This glucocorticoid therapy is continuous systemically led. Teriparatide is effective. And in a dose use, I say 20 microgram daily subcutaneous injection. But duration should not exceed 18 to 24 months. When the treatment is stopped, bone loss can be rapid. And alternative agents should be considered to maintain the bone mineral densities. So bone mineral density must be regularly monitored along with this treatment. And any side effects, leg cramps, pain, nausea and dizziness. अनेक कई कंडीशन में नथी आ पातो तो दिवन देर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा कि जो स्केलेटन नो कैंसर था वाना बोन कैंसर था वाना चांस वधारे होए तो ये भी कंडीशन में टेरिपेरेटेड नथी आ पातो बोन में टेस्टेसिस हाइपरकैल्शियमिया और डी हिस्ट्री ऑफ स्केलेटल मलिग्नेंसी कि जेने पहले थी ने कोई वक्त बोन नो कैंसर था ही चुकी होए ये भी कंडीशंस में इट मस्ट नॉट बी गिवन टू द पेशेंट्स द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज एसीआरएमएस दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड एम अच्छे ड्रग यूज़ था इसे इसे रोल रेलोक्सिफेन जिस 60 मिलीग्राम पर डेली आप आए थे, but it has also the side effects like increased risk of dizziness, hot flushes and leg cramps. so it is also less useful. the next drug is donosumab. donosumab is a rank L inhibitor. जब आपने पैथोफिजियोलॉजी में जो हुआ तो कि डेट स्टिमुलेशन ऑफ रैंक रिसेप्टर बाय डी रैंक लीगा डेट रैंक एल कॉज़ेस डी कन्वर्शन ऑफ मैक्रोफेजेस टू डी प्रीफ्यूजन ऑस्टियोक्लास्ट देन प्रीफ्यूजन ऑस्टियोक्लास्ट टू डी मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट एंड देन एक्टिवेटेड ऑस्टियोक्लास्ट and osteoclast is responsible for the bone resorption. So, if the rank receptor no activation chain, that is inhibited by donosumab. So, donosumab is a rank L inhibitor. So, any dose used, such as 60 mg per 6 months subcutaneously, it was done by use, such as particularly postmenopausal women, and any side effects, such as hypocalcemia, cellulitis, and skin rashes. In a bachino class, the tissue selective estrogen complex, which is a drug called Besidoxifen, is a progesterone that can be avoided. It is particularly selective estrogen complex. So, there is no need to administer progesterone. Only for postmenopausal women who are not undergone the hysterectomy. So, these are the all drugs and their drugs for the prevention and for the treatment. In a doses, you have already studied calcium, vitamin D, biphosphonates, badij biphosphonates, SCRMs, calcitonin, parathyroid hormone, anadonisumab. So, this is about the treatment and management of osteoporosis. Thank you.